ఫ్రెండ్స్ పులిసిన దోశపిండితో మిఠాయి అది కూడా బూందీ లాంటి మిఠాయి ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో తెలుసుకుందాము దీన్ని తేనె మిఠాయి అని కూడా పిలుస్తారు అందుకోసం ఇక్కడ నేను పులిసిన దోశపిండి తీసుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఈ పిండి బోల్ బోల్గా బాగా పులిసిపోయింది కావాలంటే మీరు అప్పటికప్పుడు వేసుకున్న దోశపిండి అయినా తీసుకోవచ్చు అయితే మనకు ఎంత పిండి మిఠాయికి సరిపడుతుందో అంత పిండిని వేరొక గిన్నెలోకి తీసుకోండి అయితే ఇక్కడ నేను కొంచెం బీ పిండి కూడా తీసుకుంటున్నాను దోశపిండి కొంచెం నీళ్ళగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను బీ పిండి తీసుకుంటున్నాను దోశపిండి కొంచెం గట్టి పడతానికి ఎంత పిండి అయితే సరిపోతుందో అంత పిండి వేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ నేను కేవలం రెండు చెంచాలు వేసుకున్నాను అదే మీకు దోశపిండి గట్టిగా ఉన్నట్లయితే అసలు బీ పిండి వేయాల్సిన పని కూడా లేదు ఈ విధంగా పిండి అనేది ఉండాలి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఇప్పుడు ఈ బీ పిండిని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ దోశపిండిలోకి కొంచెం వంట సోడా వేసుకొని ఈ పిండి మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలండి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా పిండి కొంచెం జారుడుగా ఉండాలి ఎలాగంటే బూందీ చేసుకుంటాం కదా అదే విధంగా ఇప్పుడు పంచదార పాకం కోసం ఒక కప్పు పంచదార అలాగే ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకున్న నీళ్లు వేసుకుంటున్నాను డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు పంచదారని కొంచెం పాకం పట్టుకోవాలండి మామూలుగా గులాబ్ జామున్కి అయితే పంచదారని కరిగించుకుంటాము అలా కాకుండా ఇంకొంచెం థిక్గా అయ్యేటట్లుగా పంచదారని పాకం పట్టుకోవాలి పంచదార పాకం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేసుకొని చిల్లులు గరిటి సహాయంతో ఇప్పుడు బూందీలాగా దోశ పిండిని దూసుకోవాలండి ఈ విధంగా బూందీలాగా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని చక్కగా వేపుకోవాలి మంచి కలర్ వచ్చేంతసేపు వేపుకుంటూ ఉండాలండి ఇవి వేగిన తర్వాత వీటిని నూనె లేకుండా అసలు నూనె అనేది అసలు ఉండకూడదు ఈ విధంగా నూనె లేకుండా తీసుకొని పాకంలో వేసుకోవాలి పాకంలో వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి కలుపుకున్న తర్వాత ఒక చెంచా తేనె వేసుకోండి తేనె అనేది కూడా ఆప్షనల్ ఇష్టమైతే వేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పాకం బూందీకి పట్టిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి ఇలా తీసుకున్న తర్వాత వేపుకున్న మిగిలిన బూందీని మళ్ళీ పాకంలో వేసుకొని రెండు నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ బూందీని వేసుకుందామండి నూనెలో చూస్తున్నారు కదా చిల్లుల గరిటతో చాలా చక్కగా వస్తాయి అలాగే ఇవి తినడానికి కూడా కరకరలాడుతూ క్రిస్పీగా ఉంటాయి మామూలుగా బూందీ కొంచెం మెత్తగా ఉంటుంది కదా అలా కాకుండా కొంచెం కరకరలాడుతూ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఇప్పుడు బూందీని చక్కగా వేపుకోవాలి ఇలా వేపుకున్న తర్వాత పంచదార పాకంలో వేసుకోవటమేనండి చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు సూపర్గా ఉంటాయి చాలా చేయటం కూడా చాలా త్వరగా అయిపోతుంది మరి మీ అందరికీ పులిసిన దోశపిండితో రెడీ చేసుకున్న ఈ స్వీట్ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్